Buongiorno lettori e lettrici, io sono Elena e voi siete su Elena in Bookland. Oggi è ultimo giorno del mese e come ogni ultimo giorno del mese che si rispetti siamo qui per parlare di Booktubita e legge indipendente. L'iniziativa nata dall'idea di Eleonora del canale Mister Tellino che ha come obiettivo quello di dar voce alle piccole case editrici indipendenti che un pochino scompaiono in quello che è l'immenso mercato editoriale italiano. Questa iniziativa si manifesta in vari modi ed in particolare su Instagram, su un blog e qui su YouTube. Qui su YouTube prende voce attraverso i video di vari booktuber appunto che vanno a selezionare dal catalogo di una specifica casa editrice estratta per il mese che viene estratta casualmente e eh, per poi parlarne appunto qui su YouTube. È un'iniziativa che è molto cresciuta, quindi io comunque giù nell'info box vi lascio tutti i link di interesse in caso siete interessati ad incoraggiarci o a partecipare. La casa editrice estratta questo mese è la Edici di Spartaco, una casa editrice che io non conoscevo, che però ha un catalogo molto molto interessante, infatti devo dire che non è stato facile scegliere, soprattutto per me, perché appunto c'è più di qualche romanzo che ha a che fare con personaggi medio orientali, e quindi automaticamente per me che ho interesse per quella specifica area geografica e comunque per quel tipo di cultura non è stato facilissimo scegliere. Alla fine però ho optato per Saddam City, libro di Mahmoud Said. All'interno di Saddam City, come il titolo stesso ci suggerisce, ci troviamo negli anni della dittatura di Saddam Hussein, una dittatura che sappiamo essere stata particolarmente cruente e soprattutto una dittatura che è perdurata nel tempo, attraversando addirittura ben tre conflitti. Infatti sotto Saddam Hussein l'Iraq affrontò la storica guerra contro l'Iran che durò circa 8 anni, nello specifico tra il 1980 e il 1988, poi la guerra, quella che viene considerata la prima guerra del Golfo, ovvero quella che vide il protagonista l'Iraq di Saddam Hussein che invase il Kuwait nel 1990 e che fu respinto poi da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ed infine poi la seconda guerra del Golfo che è la guerra del 2003 che fu appunto quella lanciata tra virgolette dagli Stati Uniti contro lo stesso Saddam Hussein che sarà la guerra che poi porterà alla fine del suo regime. Automaticamente quindi appunto si tratta di una dittatura che è perdurata nel tempo che ha avuto la possibilità di eh, dar voce alla sua violenza in innumerevoli modi. In particolare una delle mh, una delle situazioni più gravi che si presentò sotto il regime di Saddam Hussein fu la, la dura repressione nei confronti di quelli che erano gli oppositori politici, degli oppositori politici che potevano essere effettivamente tali, ma anche degli oppositori politici che venivano in un certo senso visti eh, in questo modo, anche se poi effettivamente non lo erano. In un certo senso è come se partisse una sorta di caccia alle streghe, ecco, il regime che comunque si basava moltissimo su questi meccanismi di potere molto serrati, in cui appunto Saddam Hussein ci, si circondava soltanto di persone di cui si, si fidava ciecamente e poneva quelle persone a capo dei vari componenti del suo governo, in un regime che, appunto, in cui mh, i meccanismi di potere sono così serrati è chiaro che un qualsiasi tipo di mh, opposizione viene chiaramente perse perseguitato per poter difendere questo meccanismo malato. Uh, proprio perché si parla di un governo malato è chiaro che anche la persecuzione contro l'opposizione diventa malata, al punto che una persona può essere tra veniva tranquillamente perseguitata se per esempio per caso eh, diceva qualcosa di male al presidente appunto all'interno di questo romanzo per esempio una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa si racconta di una ragazzina che eh, a scuola viene interrogata su come il padre sostiene il regime e lei risponde che il suo padre assolutamente non sostiene, non sostiene il regime anzi quando vede in televisione il volto di Saddam Hussein mh, insomma lo insulta, gli sputa e cose di questo tipo, automaticamente quindi un controllo massiccio anche nei confronti di quella che poteva essere la reazione popolare alla figura del presidente e quindi automaticamente bisognava stare attentissimi sia a quello che si diceva ma anche un pochino anche a quello che si pensava perché comunque si era costantemente sotto controllo anche da parte di coloro che potevano essere considerati degli amici, un regime veramente che si infilava con facilità nelle strade. Questo romanzo appunto prende vita in un contesto in cui tutti sono facilmente perseguibili ed in particolare il nostro protagonista, Mustafa, eh, si ritrova un giorno che sta andando a lavorare, è un insegnante in particolare, si ritrova ad essere eh, accolto a scuola da due loschi figuri che si dimostreranno essere due rappresentanti del regime. 
che eh, lo prenderanno lì a scuola, lo porteranno via senza dargli alcuna spiegazione. A partire da questa immagine iniziale intraprendiamo insieme a Mustafa un viaggio per tutte quelle che sono le città più note eh, dell'Iraq, ma non, non nello specifico attraverso le città, quanto attraverso le prigioni di queste città. Un viaggio terribile che mostra in un certo senso quella che è la crudezza della vita dei prigionieri in Iraq, in, in particolare nell'Iraq dittatoriale. Una vita eh, da prigionieri che di per sé chiaramente è una vita terribile, ma che in quel contesto lo diventa ancora di più, perché non mancano i maltrattamenti, non mancano le, le torture, non manca l'affamare i prigionieri che spesso vengono lasciati senza acqua, senza cibo e cose di questo tipo. E soprattutto non manca la frustrazione di tutti quei prigionieri che effettivamente sono finiti in carcere per le motivazioni più assurde. Spesso e volentieri, infatti, per quanto poi nel concreto un personaggio potesse avere agli occhi del regime una precisa colpa, venivano perseguitate anche tutte le persone che con quel personaggio avevano a che fare, quindi fratelli, genitori, parenti, un'intera famiglia che veniva coinvolta anche magari nel gesto più stupido, nella frase detta del momento sbagliato, quindi un regime estremamente severo, a livelli folli, ecco. Stessa cosa capita chiaramente al nostro Mustafa che affronta tutte queste prigioni continuando a domandarsi il perché della sua cattura. Ecco. All'inizio pensa che ci sia stato uno scambio di persona perché appunto viene continuamente chiamato con un altro nome, un nome che somiglia al suo ma che nel concreto non è il suo, però allo stesso tempo non riesce a far valere le proprie ragioni perché appunto nessuno lo ascolta, si limitano a trasportarlo da un luogo ad un altro e tramite questa, questo viaggio appunto noi abbiamo la possibilità di entrare lì attraverso gli occhi del protagonista nelle prigioni irachene in particolare però devo dire che per quanto questo romanzo mi sia piaciuto io mi sarei aspettato un qualcosa di diverso però forse mh, da una parte è meglio così perché non, non è un romanzo che si concentra su quella che è la, la crudezza delle prigioni irachene quanto un romanzo che invece si concentra su quella che è uh, l'atmosfera che si viene a creare un pochino tra i prigionieri, quindi automaticamente per quanto non si possa fare a meno di citare quelle che sono le cose brutte che capitano all'interno di queste prigioni, ci si concentra più che altro sui dialoghi che eh, Mustafa intrattiene con le persone che incontrerà nel corso del suo viaggio, un dialogo che si concentra molto sull'analizzare quella che è la reazione del popolo contro il regime, un dialogo che si concentra sull'analizzare quelle che sono le cause folli che hanno spesso portato queste, queste persone ad essere imprigionate e quindi un dialogo che più che sottolineare la crudezza del regime per quanto questa cosa chiaramente venga fatta, vuole sottolinearne la follia. Un romanzo in questo senso estremamente interessante, eh, soprattutto perché sappiamo essersi basato su una storia vera, infatti lo scrittore Mahmoud Said per scrivere questo romanzo parte della sua esperienza personale perché egli stesso ha è stato purtroppo imprigionato durante il regime in quanto oppositore politico. Fortunatamente poi è riuscito a rifugiarsi negli Stati Uniti dove ha scritto numerosi romanzi, tra cui questo, quindi insomma è una storia tra virgolette a lieto fine, però appunto nel momento in cui è riuscito a raggiungere l'obiettivo di essere effettivamente libero ha messo per iscritto quella che è stata la sua esperienza attraverso vari romanzi, in questo caso attraverso gli occhi di Mustafa. È un romanzo estremamente semplice, e quindi penso che sia un romanzo affrontabile da tutti, anche da coloro che magari non hanno particolare esperienza con quella che è stata la situazione irachena sotto il regime di Saddam Hussein. Soprattutto perché magari quando ci sono delle cose poco chiare ci sono spesso delle note a piedi pagina, quindi veramente un romanzo affrontabile da tutti. Una cosa che non mi è piaciuta è stata lo stile, che comunque ha un che di strano, mm, mi spiego meglio, è come se si, si passasse da un argomento all'altro senza una vera logica, non riesco a capire se effettivamente si tratta di una scelta stilistica di Said o se magari ci sono stati dei problemi a livello traduttivo, insomma mm, mi suona poco a volte il discorso, non mi sembra lineare, però nonostante questo, questo per me difetto stilistico, secondo me è un romanzo affrontabilissimo, perché appunto innanzitutto è molto breve, è molto semplice e non è neanche particolarmente cruento, cosa che io appunto mi aspettavo, ma non perché io sia una satica che va a cercare quel tipo di uh, atmosfera all'interno di un romanzo, semplicemente perché è chiaro che quando si parla di prigioni sotto un regime è un 
un pochino quello che ci si aspetta, invece assolutamente non è così, anzi in un certo senso si va ad analizzare più che altro una dimensione più umana della prigionia perché si vanno a conoscere persone, storie, motivazioni e tutte cose di questo tipo, quindi un romanzo molto più personale di quel che mi aspettassi. Dicevo, è un romanzo che vi consiglio perché comunque purtroppo, nonostante sia stato un regime che comunque ha soppresso l'Iraq per molto molto tempo, secondo me è una storia poco conosciuta, ecco, e uh, partendo con questo romanzo secondo me uh, si può fare un buon lavoro, perché in un certo senso è come se si partisse dal basso, è chiaro che analizzando la storia delle singole persone, di quelli che questo regime l'hanno subito particolarmente, perché parliamo comunque di persone che sono state incarcerate, si può fare un lavoro in crescendo, Conoscendo ecco, la storia di quella che è la vita nella, nelle prigioni si può un pochino conoscere in senso più ampio la storia dell'intero paese, quindi in questo senso è un romanzo del consiglio sicuramente anche che, a chi questa storia non la conosce, soprattutto perché penso sia importante ecco, approfondire l'argomento, perché comunque è una fetta importante di quella che è la nostra storia contemporanea che spesso e volentieri viene un pochino ignorata come del resto la storia dell'intero Medio Oriente, una storia di cui si sente molto parlare ma su cui ci si informa poco, quindi in questo senso ecco, ehm, tanto di cappello alle edizioni Sparta che comunque danno voce ad una storia che ribadisco una storia fin troppo poco analizzata. Detto questo io spero appunto che questa sorta di recensione vi sia piaciuta, spero che vi invoglierà ad andare a affrontare questo romanzo, ma in particolare spero che vi invogli a sfogliare il catalogo delle edizioni Sparta, perché comunque vi lascio linkato giù nell'info box. Nell'info box troverete chiaramente anche i canali degli altri partecipanti, in modo che possiate andare a vedere anche gli altri video con facilità, così da potervi fare un'idea la più chiara possibile eh, di quello che è il catalogo di questa piccola casa editrice. Ricordatevi di sostenere sempre appunto la Booktube Italia Legge Indipendente che è un'iniziativa straordinaria che dà voce alle case editrici ma che permette anche ai lettori di conoscere eh, romanzi che purtroppo rimangono un pochino nell'ombra. Detto questo a me non resta che mandarvi un grande bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!